수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 만철의 설립과 철도 투자의 특징에 대해서 살펴보았습니다. 이번 시간에는 이러한 투자 패턴과 노동력 배치가 실제 철도 운영에 어떠한 특징을 가져왔는지 수송 효율의 향상과 경영 안정화에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 우선 철도 수정의 동향을 보면 1907년 여객 2억 어, 2,600만 인킬로미터 화물 3억 9,700만 톤킬로미터에서 해마다 증가해 1929년에는 각각 10억 8,800만 인킬로미터 음, 63억 2,400만 톤킬로미터에 달했지만 1930년에는 세계 대공의 영향을 받아 각각 어, 7억 어, 1,900만 인킬로미터 47억 6,600만 킬로미터로 떨어졌습니다. 그러나 그 후는 회복세를 보이며 중일전쟁이 발발한 1937년에 약간 내려갔지만 다시 증가해 1939년에는 각각 30억 1,300만 인킬로미터 93억 4,400만 톤킬로미터에 이르렀습니다. 만철에 의해 위탁 경영되고 있던 구기철도 노선 및 복선 노선의 수송량을 포함시키게 되면 더욱 증가하지만 이것에 대해서는 나중에 검토한 것으로 하고 이번 시간에는 통계상의 연속성을 고려해 회사 노선에만 한정되어 논의를 진행하겠습니다. 이러한 동향 중에서 화물과 여객은 1920년대 이후 완전히 다른 움직임을 보입니다. 즉 여객이 제1차 대전 이후의 전후공항과 관동대진의 영향을 받아 증가율이 저하된 반면 화물수정에서는 그러한 영향은 그리 크지 않고 비교적 안정적으로 증가를 계속했습니다. 또한 세계대공항에 있어서 화물수정의 저하는 여객수정에 비해 작았습니다. 여객과 화물 간의 이 차이는 어디에서 생겼을까요? 우선 만철의 등급별 여객 수성에 주목하면 여객 전체가 감소할 때는 그 주측인 3등 쪽에서 급감하여 그것이 전체에 큰 영향을 미쳤던 것입니다. 하지만 1, 2등 여객은 장기적으로 줄어들어 중국인 등으로 구성된 3등 여객이 주요 여객 수입원이었는데 이 3등 여객이 경기 변동을 받고 있었던 것입니다. 한편 화물 수송에 대해서는 국유철도 노선을 통합하기 이전에는 만철의 수익구조가 압도적으로 화물 수송을 중심으로 하고 있었던 것은 이미 다른 연구에 의해 지적된 바입니다. 그러나 만철이 수동적인 입장을 취해서 이러한 운선 성적을 단순한 교통시장의 변화의 결과라고 파악해서는 안 됩니다. 1910년부터 1929년까지 20년간에 있어서 2대 화물의 석탄과 대두 산품, 즉 대두, 어, 대두유, 그리고 어, 콩비지 등이 차지하는 그러한 점유율 및그 증가율을 보면 톤 베이스로는 석탄은 어, 42.2%의 어, 점유율을 차지하고 연중 어, 연 증가율이 어, 14%를 기록했으며 대두 산품은 어, 점유율 18.5% 연 증가율에서는 9.7%였습니다. 같은 기간 중에 화물성 증가율이 연율로 어, 9.3%인 것을 염두에 둔다면 어, 석탄 수정이 어, 수성 증가의 최대 요인이었음을 읽을 수 있습니다. 그 상당 부분은 아, 무준 탄광을 비롯해 만철 자체가 아, 생산에 에, 필요한 그런 것이 해당한 것이기 때문에 그 수송 수요를 확보하려는 노력은 필요하지 않았겠지만 만철이 만주 내에서의 그 소비 확대와 일본 내지로의 수출을 도모한 것이 일본 내지의 석탄 시장에서 나중에 교란 요인이 되기도 했습니다. 그러나 대두 산품은 그것과는 전혀 다릅니다. 어, 신의 혁명 이후 중동철도, 즉 만주국 수입 후 북만철도로 불리는 동청철도라는 강력한 경쟁 상대가 존재한 것입니다. 오카베 마키오 선생님의 연구에 따르자면 만철은 창고 건설, 수성력 강화는 물론 운임 정책에 있어서 원거리 체감 운임 제도, 나아가 이동거리와 상관없이 일정한 운임을 설정하는 해양 발착 특정 운임 제도를 실시했습니다. 
아, 특히 러시아 측 철도를 보면 아, 만찰에게는 불리한 상황이었기 때문에 당시 북만주의 그 대두류를 철저히 만철적으로 남아하게 할 목적으로 블라디포스톡을 경유해서 러시아 철도와 일본 내지를 연계하는 철도 운임과 대련을 경유해서 러시아 철도와 일본 내지를 연결하는 철도 운임과의 그 차액을 환불하기도 했습니다. 그 밖에도 어, 혼합, 아, 보관 제도를 실시해서 일관 수성에 의한 창고, 이하적장의 운영, 어, 화물의 효율화를 도모하고 이를 위해 혼합, 아, 창고, 어, 대구의 어, 운임 할인, 화차 일량마다 아, 장려금 지, 지급을 실시하기도 했습니다. 이러한 운임 대책을 강구한 결과 인플레이션이 계속되는 가운데 운임 인상이 억제되어 인상이 다는 되었다고 해도 그 상승폭은 물가 상승에 비해서 작았습니다. 그래서 실질 운임을 기준으로 1900년대 후반부터 1920년대 초반에 걸쳐 운임이 경향적으로 저하했음을 아, 확인할 수 있습니다. 그후 아, 1920년대 장기 불황이 이루, 이어지는 가운데 명목 운임은 하락했지만 아, 오히려 실질 운임은 약간 상승 아, 한 편이었습니다. 아, 대두의 운임에 있어서도 어, 부속지의 거래, 에, 신탁 회사와 하얼빈 거래소의 설립에 자본을 투자하고 사실상 만철의 그 투자 아, 상점이었지만 아, 겉으로 드러나지 않게 하는 방식으로 양객 거래 상점을 장충과 하얼빈에 두기도 했습니다. 또한 아, 통운업을 당당하는 자회사인 국제운송을 통해 오지의 화물을 집하하고자 했습니다. 나아가 콩 품종 계량 및그 품종 보급에도 관여했습니다. 게다가 러시아 측의 중동 철도에 대한 대항력을 늘리고 제1차 세계대전과 러시아 혁명에 의해 중동 철도가 약화되자 만철의 본, 연장 본선을 이용해 남아는 대두가 격증하였고 1920년에는 중동 철도 수출 화물 수송료의 87.2%인 85만 3천 톤을 만철로 이용하도록 하였습니다. 화물의 평균 수송거리가 1910년에 걸쳐 늘어나 320에서 330km에 달했다는 것에서 알수 있듯이 만철은 대두를 비롯한 화물 위치 경쟁력을 가지기 시작한 것입니다. 물론 석탄 등이 늘어 대두의 그 수송 비율은 줄어들었지만 아, 수정량 자체는 1929년 어, 197만 1천 톤에 달할 정도로 커졌습니다. 이렇게 확보한 화물을 한정된 철도 시설로 수성, 수성하기 위해 만철은 앞에서 본 바와 같이 기존 시설의 개량을 추진함과 동시에 수성 효율화를 도모했습니다. 화물성은 계절적으로 여름에는 화물이 적으나 겨울에는 화물이 많아지고 공간적으로 남행하는 화물은 다량이나 북행 화물은 소량이라는 파동성을 갖고 있었기 때문에 여름에는 화물 수정에서 슬랙이 발생하지만 겨울에는 수정력이 압박을 받았습니다. 이에 맞춰 연간 2회에 걸쳐 열차 시간표를 변경해 동계에는 열차 운행 횟수를 늘렸습니다. 1929년에서부터 추락기인 다이아그램을 일부 줄여서 한상계 다이아그램으로 전환하였습니다. 그럼에도 불구하고 공간적 파동성은 해소할 수 없어서 북행 차량의 적재 톤수는 남행 차량의 절반에 불과했기 때문에 만주사변전에는 차량의 70%가 공차였습니다. 이에 대해 배차 업무를 강화하고 화물의 운용 효율을 높일 필요가 있었습니다. 열차 운행의 정리를 당초에는 대련, 요양, 공주령 및 안동 등각 운수사무소가 분담하였지만 나중에는 수송 동향에 맞추어 철도사무소가 추가 설치되거나 폐지되었습니다. 중앙철도부, 철도사무소, 열차 편성역 주역 사이에서 열차 편성의 연락이 밀접하게 실시되기 위해 1921년 운전용으로 사령 전화 방식이 채용되어 각 역의 전화선과 함께 증설되었습니다. 
1923년 아, 특종 사령 전화를 설치해 명령 전달의 간이와 신속화를 도모했습니다. 1927년 아, 철도 운전 규정의 제정에 있어서 사령자 중심의 운전 방식이 채용되어 사령자의 수송 통제 권한이 확대되었으므로 아, 사, 사령자는 단순히 열차의 정리에 멈추지 않고 열차 운전의 일반에 관여하여 수송의 경제화를 실현하였습니다. 1928년 9월부터 화차의 집배 업무를 원활하게 하기 위해 본부, 사무소, 어, 어, 역간의 개별 호출식 배차 전화선을 설치했습니다. 이에 따라 사전에 화물성 수요를 파악하고 가능한 수송 손실이 발생하지 않도록 중앙에서 배차 계획이 세워지고 이 계획을 베이스로 매일 역간의 배차 조정이 이루어졌습니다. 상수란 아, 혼합 보관 제도도 어, 작업의 신속화와 역군의 창고 등의 에, 운영 효율을 가져왔습니다. 이것이 결과적으로 화차 운영의 효율화로 이루어진 것은, 이어진 것은 말할 필요도 없습니다. 1931년 항구철도 노선, 항구철도 노선 조차장을 신설하여 1932년 소가든 기관구를 설치한 것에 더해 대형 기관차의 일 열차의 수송 단위를 장대화해 장거리 일관 수송을 실시함으로써 열차 회수를 늘렸습니다. 또 열차 회수의 증감은 부분 구간 간 1, 2개 열차의 범위에 머무르게 하고 중간역에서의 그 열차 정리에서는 2, 3개 열차의 그 해결 열차를 배치해서 직결 수송이 철저히 이루어지도록 하였습니다. 어, 일개 열차의 평균 어, 연결 회, 어, 화차 수를 보면 1912년 어, 21.8량이었던 것이 1928년에는 38.2량으로 늘어 어, 30량 어, 전후 수준이 1936년까지 유지됐습니다. 그 후, 어, 국유철도 노선과의 통합이 진행되면서 1939년에 35.9량으로 감소했지만 이러한 열차의 장대화는 기관차의 대응화는 물론 선로 기울기의 완화, 레일의 중량화가 진행된 결과였습니다. 한편 여객열차에서는 차량 계산, 속도 향상 등을 통해 여객 서비스를 확대하고자 했습니다. 연장 본선의 급행열차의 경우 1924년에 13시간 운전을 실시하였지만 1926년 12시간 30분, 1930년 11시간 30분, 1933년 10시간 30분으로 속도 향상에 의한 시간 단축을 실시하고 1934년 11월에는 급행, 급행열차 외 초고속 유선형 특별 급행열차 아시아호의 운전 8시간 30분 시속 82.5km를 개시하였습니다. 그와 동시에 봉, 부산 봉천 간 급행열차 히까리 를 신경 즉 장충까지 연장 운행했습니다. 1929년부터는 호남열차 및 화물열차에 의한 승객 취급을 폐지하고 그 대신에 구간열차와 동차를 운행했습니다. 추계차량 이용 효율 향상은 객차에서도 볼수 있지만 화차에서 보다 큰 것이었습니다. 그러나 차량 사용의 그 효율을 높이고자 한다면 어, 사용되지 않은 차량의 비율을 줄여야 합니다. 즉 어, 수선의 대상이 되는 차량을 줄이기 위해서는 차량 고장을 사전에 방지함과 동시에 일단 철도 공장에 입고한 어, 수선 차량의 재장 기간을 단축할 필요가 있습니다. 만철은 야전철도 어, 재립부터 어, 대련 공장을 인수받아 미국에서 도착한 철도 차량의 결합 작업을 했지만 당시 이철 설비는 아주 불안전하고 소규모였습니다. 그 때문에 1911년 사하구에 신공장을 설치하고 어, 설비를 이전하여 수선, 개조, 어, 구입차의 조립을 어, 실시하였습니다. 이와 같이 공장 시설을 충실하게 함과 동시에 1909년에 어, 철도 견습 양, 양성소를 개설해서 중견 기술자를 내부적으로 양성해 수산 능력을, 수선 능력을 높였습니다. 
예, 1929년에 공장 도제 규정이 제정되면서 중국인 자재를 따로 교육한 것으로 하고 철도 견습 양성소에서 이름을 바꾼 공작공 양성소는 일본인만의 양성을 담당했습니다. 대련 공장 외에도 1907년 야전 철도 어, 재리부에서 사용된 모든 시설을 그대로 개성하여 요양 공작 분 공장이 설치되었고 철도 차량 기계 및 기구의 수리 공장을 맡았습니다. 1919년에는 독립 공장이 되어 수선을 맡았지만 1930년 1월 대령 공장에 병합되었습니다. 철도 공장에서는 예비 수선 제도, 마스터 스케줄에 의한 수선 작업 공정 관리, 임금 제도에 있어서 할증부 할증부 작업 제도의 채용 등을 통해 수선 능력의 향상을 실현하였습니다. 1925년에 사장실 능률계가 설치된 후인 1925년, 1926년 경에는 공장 직장의 옛 조장 제도를 폐지하고 테일러의 직능 직장제를 채용했습니다. 그 사하고 공장에서는 정료 정돈 주관과 더불어 각종 위원회도 설치되어 어, 다양한 기술 분야와 경영에 관한 아, 협의가 이루어져 작업의 효율을 도모하였습니다. 공장 내부의 임금 제도에 있어서 1911년 9월에 아, 루완식 그 할증 작업 제도를 도입해서 할증 시수에 대해 급료를 어, 가급하여 작업 성적에 따른 인센티브 제도를 마련했습니다. 그 후에도 임금 제도의 수정이 더해져 1928년에는 도급 제도로 바뀌었지만 재용품 직장의 일부 작업에 대해서는 1934년 6월 할세식 할증 작업 제도가 실시되게 되었습니다. 그 결과 전 차량에 걸쳐 1차당 재장 일수의 단축이 실현된 것입니다. 1910년부터 1920년 전반에 걸쳐 어, 일, 일량당 어, 재정 일수의 단축이 실현되고 있었으며 이러한 경향이 강화된 것이 1920년대 중반에 도입된 테일러 과학적 관리법에 있었던 것에 주목해야 합니다. 예를 들어 어, 기관창 일량 재정 일수가 1910년 초에는 어, 80일을 넘었지만 이것이 1920년대 초에는 30일을 밑돌, 밑돌고 있었으며 1920년 중반에는 어, 20일을 밑돌고 1930년 중반에는 10일을 약간 넘어섰습니다. 이런 수선 작업의 속도와는 어, 휴차 일수를 줄여, 어, 줄이고 실제 운송 취역 차량 수를 증가시켜 운수 영업에 지대한 공헌을 했습니다. 만철은 일본 국유철도와는 달리 차량 수선의 이외에 차량 제작에도 종사해 1914년 처음으로 화물 열차용 기관차 용량을 새롭게 제작하고 그 후에 사내 외용 기관차 신조에도 노력했습니다. 객화차에 대해서는 처음에는 목조차를 제작하고 있었지만 철골 객차를 1915년에 화차를 1921년에 완성시키고 1924년에는 절반을 강제로 하는 신식 객차를 제조했습니다. 1926년에 이후에는 화물 열차용 아, 미카 형, 미카니형 기관차를 제작하고 만주 사변 후에는 1934년 시속 어, 120km의 아, 특급 열차 견인용 파시나형 기관차를 준공하는 외에도 장갑 차량, 보온차, 냉장차, 통풍차 등 특수 차량을 제작하여 열객 수성의 속도화와 다양한 서비스 제공을 가능하게 했습니다. 이렇게 하여 차량 수선 신작의 그 기술력이 이렇게 향상된 것입니다. 그러나 만주국 국유철도 노선이 만철에 경영이 위탁이 되면서 공장 숙련공 약 200명이 1934년에 35년 사이에 철로 청구의 각 공창으로 전출되어 군부 관계, 철로 총국 
및 건설국 기타 각방면 등의 그 중운 등으로 공사량이 급증하게 됩니다. 게다가 철도 운영이 철도 총국의 관리하에서 일원화된 후 1937년에 중일전쟁이 발발하고 나서부터는 북지 사무국의 차량 및 숙련공의 공출이 많아졌습니다. 이러한 요인에 따라 1930년 중반 이후 수선 차량의 일량당 재장 일수가 증가한 후 하락하는 움직임을 보였습니다. 물론 국위철도 소속 철도 공장에서의 재장 일수가 회사 노선보다는 길었습니다. 이상과 같이 화물의 주체적인 확보와 수송의 효율화가 추진된 결과 만철의 생산성은 급격히 계속 향상되었습니다. 그림을 보면 노동 생산성, 자본 생산성이 모두 향상되었을 뿐 아니라 일본 조선보다 훨씬 높다는 것을 알수 있습니다. 즉 매우 효율적인 철도 운영이 이루어진 것입니다. 일본 국철과 조선 국철은 전국망을 커버해 비경제 노선을 안고 있었기 때문에 효율이 낮아질 수밖에 없었습니다. 자본 생산성과 노동 생산성의 크기를 비교해도 1910년대에는 만철이 있어서 자본 생산성이 노동 생산성보다 크지만 1920년에서 30년대에는 자본 생산성이 노동 생산성보다 작아졌습니다. 1920년대에는 인원 정리 합리화를 위해 진행되는 한편 철도 투자가 이미 살펴본 것 같이 계량 투자를 중심으로 적극적으로 이루어졌기 때문입니다. 1910년대에 일본의 자본 생산성이 가장 크다는 것은 자본 집약도의 역수에서도 만철이 가장 큰 것을 의미하며 즉 자본 집약도에서는 만철 측이 가장 낮아집니다. 그러나 1920년대부터 1930년에 걸쳐 철도 투자가 이루어져 자본 집약도가 상승하여 일본 국유철도보다 높아졌습니다. 기술 진보와 함께 규모의 경제 추구가 가능했던 것입니다. 수량의 증가, 즉 생산액의 증가에 따라 평균 비용이 저하된다면 장기적으로 수익성의 개선이 보였다고 판단할 수 있을 것입니다. 다만 만철 회사의 노동 생산성과 자본 생산성이 1929년을 정점으로 1930년부터 저하되었다는 것은 세계 대공황의 영향은 물론 중동 철도의 경쟁력 증가, 동북교통위원회의 만철 포위선의 건설 등이 있었기 때문입니다. 그후 공항으로부터의 경제 회복에 따라 철도 투자가 계량 투자를 중심으로 이루어진 것과 동시에 기존 시설에 더 많이 노동력을 배치함으로써 수송수의 증가에 대응하려고 했습니다. 그 결과 노동 생산성은 1931년에 회복된 후에 저하 경향을 보였지만 자본 생산성도 회복된 후 내려간다고 해도 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 1939년에는 다시 노동 생산성보다 높아졌습니다. 어쨌든 만철 회사 노선에서의 노동 생산성 저하 현상에 대해서는 다음 시간에 자세히 살펴보겠지만 만주국 국기철도의 위탁 경영과 관련하여 설명될 필요가 있습니다. 이러한 철도 운영이 수익성 면에서 어떠한 결과를 가져왔을까요? 그림의 운임 수입 구성에서 알수 있듯이 만철은 기본적으로 화물 수송에 운임 수입의 약 70% 내지 80%를 충당하고 있었습니다. 단 전시하에서 화물 수송량이 급증했음에도 불구하고 화물 운임의 인상이 전시 경제 원활한 운영과 저물가 정책을 위해 가능한 한 억제되는 대신에 불급 불필요한 민간인 수송을 제한하기 위해 대폭적인 여객 운임 인상이 반복된 결과 여객 수입 비율이 급증한 것입니다. 한편 비용 구정을 보면 임금은 전체 비용의 30%를 넘고 있으며 1920년대 후반에는 40%를 넘게 됐습니다. 대신 감가상각과 이자는 각각 10% 내지 15%, 10% 내지 25%를 차지했으며 
연료는 대개 10% 이내에 머물렀습니다. 기타 유지부서 부소를 위한 아, 용품이 20%를 넘는 수준이었습니다. 비교적 임금으로 표현되는 인건비의 비율이 전체적으로 많았다고 할수 있고 나중에 만철의 위탁경영으로 더해진 만주국 고기철도 조선국 그 조선총덕부 어, 함경북도 지역의 북선철도가 더해지면 약간 낮아지지만 만철철도의 본체인 사선에서는 우대 조치가 취해졌다는 것을 평가할 수 있다고 생각됩니다. 그림을 보면 아, 만철의 부가가치율, 이윤 수입률은 시기에 따라 변동하고 있지만 일정 수준을 유지하고 있습니다. 특히 이윤 수입액의 비율은 아, 전체적으로 50%를 넘어서서 수익성이 매우 양호했습니다. 그 중에서도 이윤율은 1910년부터 1920년에 걸쳐 상승하는 움직임을 보입니다. 제1차 세계대전 후에 전후 공황이나 세계대공황의 영향은 확실히 있었지만 이는 생산액이 늘어남에 따라 단위당 평균 비용이 저하되어 수익성이 개선된 것을 의미합니다. 그러나 1930년에 들어가게 되면 아, 공황으로부터 회복된 후 이윤율은 정체 혹은 점점 감소되는 경향을 보입니다. 그 배경에는 국유철도 노선의 위탁경영이 시작되어 매우 효율적이고 수익성이 높은 만철 사선 노선이 통합됨에 따라 효율성과 수익성이 손상되지 않을 수밖에, 않을 수밖에 없었습니다. 지금까지 에, 철도 수성을 둘러싸고 만철이 보여진 아, 화물 유치 노력과 수송의 효율화로 높은 생산성과 더불어 일본 제국 내 다른 철도보다 양호한 수익성을 보였다는 점을 살펴보았습니다. 다음 시간에는 이러한 만철 경의 특징이 만주사변 후 어떻게 되었는지 검토하고자 합니다.